。如果要说今年娱乐圈唯一的选秀男团，相信许多网友都会首先想到 Into One 的名字。当初通过创造营这档综艺，十一个性格迥异的小哥哥组成了现在的 Into One 组合。和诗歌瑞斯一样 ，Into One 男团的整体实力还不错，尤其是 C 位刘宇，自组合成立以来就拥有超高的人气。算是组合中比较有人气的成员。然而，原本 Into One 应该很平稳的发展，却在近日争议不断，这是怎么回事呢？赶紧跟着小编我来一探究竟，随手点赞加关注，走过路过不迷路。哈喽，宝宝们，咱们又见面了。首先，之前林墨、刘宇粉丝事件闹得沸沸扬扬，明明只是因为一件小事，结果演变成了后面两个群体之间的撕逼大战，林墨、刘宇都不得不出来倡导理性追星，这才让事情往相对好的方向发展。然而，有粉丝的地方怎么可能会和平？虽然他的粉丝动静比以前小了很多，但是还是很明显感觉到刘宇和林墨并没有善罢甘休。一直都在暗戳戳的互相内涵对方，然而一波未平，一波又起。正当刘宇林墨粉丝事件刚有平复的势头 ，Into One 组合发布了自己的新歌，大家本来都是高高兴兴去听歌的，可结果刘宇粉丝有些诧异的发现，明明是组合的 C 位，新歌中刘宇的 part 却非常少，压根达不到 C 位的标准。因此，许多刘宇的粉丝直接留言质问官方，表示希望刘宇能够得到应有的待遇。其实，粉丝的诉求我觉得也非常合理。众所周知 ，C 位其实也算是来之不易，且是靠粉丝真金白银投来的。粉丝们之所以送给刘宇这么好的名次，也只是希望刘宇的发展好一点。如今，刘宇的权益都没实现，新歌这边又给他这么少的 part， 粉丝自然是看不下去。对此，小编只希望经纪公司能赶紧出来调整一下矛盾。毕竟这对刘宇和粉丝来说确实不太公平。其次，唱功和舞台都是备受质疑。此前 ，Into One 组合受邀参加超星星运动会的决赛开场，在决赛的现场，他们也是全开麦表演了曲目。然而，让观众和网友感到诧异的是，明明号称是实力男团，不仅是唱功存在问题，就连组合一直引以为傲的舞台，给人的感觉就是很多人在划水。网友们着实是没想到。当初实力方面比较超群的组合，在如此重大的活动上面呈现的舞台效果，却只能用拆强人意来形容。而且能明显感觉到动作方面不统一也就算了，就算是在唱歌的时候，都给人一种心不在焉的感觉。要知道他们的诗歌 R Y S D， 每个舞台都是让人觉得很惊艳。而且 Into One 呈现的效果如此具有争议，还怎么竞争第一男团呢？而男团本身正常情况下，最让大家能服气的地方，除了团魂，最根本的还有业务能力。本来 Into One 组合的能力还不错，现在全开麦的情况下，很多成员的唱功都出现了问题，舞台方面也是出现了划水的情况。要是不多加练习，这个组合口碑恐怕还会更差。不过说起来，这个团也确实是命运多舛。比如出道两个月 ，Into One 的现场舞台仅有四个，十一位成员合体表演团歌 Into One。与前几次相比，他们跳舞更整齐，总体效果也有进步。综艺方面，他们先是参加了《快乐大本营》，近日又参加了综艺《宝藏歌手》的决赛录制。路透中，成员们现场乖巧排排坐，生徒颜值十分能打，气质也是绝绝子。出道已经有些日子的他们，影响力也是今非昔比。大家都知道。Into One 设计的打招呼手势很深入人心，于是就有了与王源的互动。近日，王源在录节目间隙就被拍到在模仿 Into One 的打招呼手势，真是不要太可爱。当然了，有表扬的声音，自然也有质疑的声音。七月份的时候，就有人质疑，出道两个月却一直没有新的歌曲发行，对于一个男团而言，确实是发歌速度有些慢了。这就不免引起人们对他们实力的怀疑，但其实这段时间他们一直在筹备自己的新专辑、拍摄 MV 等。为了保持这次新歌的神秘感，十一位弟弟也是费了不少功夫，想尽一切办法遮盖自己的新发色。一拍完 MV 就染回了黑色，不过再努力也抵挡不了粉丝们喜爱他们的心情。从各种路透都能看出一些端倪。刘宇应该是个红色头发，周柯宇是白金色，尹浩宇为粉色。A K 刘章为蓝黑色，其他人大多以黑色、棕色为主。显然，这次的新专辑风格应该会偏运动风、活泼一点的风格。这种风格倒确实很适合 Into One 一直以来给观众们留下的有活力和热情的印象。这次的新歌发行时间预计到七月中旬左右。作为他们成团出道后的第一张 EP， 希望这张专辑可以展现他们应有的实力，有力的回击对他们的质疑声。而有更大的好消息，腾讯视频为二零二二年北京冬奥会的。赛事转播的视频战略伙伴，这也就意味着 Into One 有与奥运会合作的机会。据悉 ，Into One 专辑里的一首歌曲就是为了奥运会写的推广曲。不仅如此，他们还会为前期奥运会录制直播，为运动健儿们加油鼓气。当然，这些少年们自己也没闲着。
，各种重要的舞台上都能见到他们的身影。前段时间，十二月十八日晚，跨界体育竞技赛事类节目《超新星运动会》第四季正式落下帷幕。总体而言，《超新星运动会》第四季仪式感和赛事感更强，整个节目的战线拉长，节目的影响力也更强。一百三十四位艺人展现了良好的竞技状态，赛场上多位大魔王全新诞生，包括 Into One、硬糖少女三零三等在内的俄系艺人发挥抢眼，他们靠实力撑场，给人留下深刻的印象。尤其是 Into One 堪称实力撑场面，超新星运动会云集了各大偶像团体，这个赛场上他们也是绝对的主角。火箭少女幺零幺、SNH 四八、阿万 SE、U Nine、硬糖少女三零三等团体都在赛场上留下高光时刻。超新星运动会第四季节目中 ，Into One 成为俄系艺人的主力军，他们也不负众望，在赛场上刮起了一股青春风暴，用亮眼的成绩回馈喜爱他们的观众。在街舞比赛中，赞多展现出超高的水准，技术动作到位，舞蹈编排创意十足，满分的成绩晋级决赛。决赛中，赞多也是全程高能，每一轮的 battle 都点燃全场，最后不负众望的拿下冠军。男女腰旗橄榄球比赛中，米卡的技能藏不住了。赛场上的他成了无解的存在，多次以一己之力带队取得胜利。米卡超强的运动能力让他一次次完成大阵，最后直接逆转了比赛结果。海外队能够拿下这枚橄榄球金牌，米卡功不可没。林某在冰湖赛场带来惊喜，他与搭档收获一枚沉甸甸的金牌。赛场之外，他也成为节目的气氛担当。张家元在卡丁车赛场展现男人的风采和速度，他搭档娄艺潇为辽宁队赢得一枚银牌。除此之外，他在攀岩和短跑等赛场同样有着不俗的表现。尹浩宇在卡丁车赛场一路高歌，和队友一同捧得冠军奖杯。而在射击赛场，尹浩宇同样有着不错的发挥。周柯宇和刘璋在击剑赛场化身帅气剑客，他们都有很强的进攻欲望，在比赛中表现得很稳准狠。身长和臂长占优的周柯宇，在击剑赛场展现过人的天赋和实力。最后也为团队拿下一枚宝贵的金牌。同时，前段时间的第二十八届东方风云榜音乐盛典在上海举行。在今年音乐盛典上 ，Into One 现场带来的 Wonderland Party 舞台首秀 ，Into One 成员们不仅具备国际化、多元化的特质，在音乐作品中也呈现出不同文化的互动与交融。采访中 ，Into One 成员坦言，舞台表演之后，团队成员们都觉得非常过瘾，而接下来的后续工作是下月会有新专辑发布。团员们也表示。推广中国特色文化和城市文化的纪录片快上线了。这次专辑尝试了以前没尝试过的风格，算是 Into One 首次中国风歌曲。同样在十二月十一日，此次 Timmy 腾讯音乐盛典，刘宇全身 d i o r 迪奥黑色西装，同色 d i o r 迪奥贝雷帽，稳重而不失活力，金贵而不显巨傲。继 Ella 风尚大典后。出道仅七个月的刘宇再次全套 d i o 迪奥参加盛典，实力不可小觑。相比之前的温润内敛，这次的刘宇让人耳目一新。红毯上霸气，舞台上惊艳，发言时谦逊，让人赞不绝口。正是士别三日，当刮目相看。这是成长中的刘宇，完整版的他不知又会怎样的惊艳。此次 Timmy 腾讯音乐盛典的主题是“让我为你唱首歌 ”，Sing for Music， 热血少年刘宇和队友们用 Into the Fray。致敬每一位在赛场上奋力拼搏的健儿，上阵赢下这一生喝彩。看前方路上花正盛开，如何杂技、武术、舞蹈等于一体，用神来之笔点睛雄狮，传播佛山醒狮文化，致敬传承路上的每一人。全能 ACE 刘宇更是气场全开，点睛刘宇的动作柔中带刚，行云流水。对醒狮的敬畏，对点睛的敬重，表现得淋漓尽致。Into the Fray 中全开麦。声音清亮透彻，带动全团节奏，时时根据队员状态调整自身舞蹈动作幅度，力争更完美的表现。努力终究会被看见的。Into One 在队长刘宇的带领下，在此次 t e a m i 中荣获年度新势力团体奖。不过，虽然小伙子们表演得很卖力，也获得了奖项，但是广大网友们显然不买账。在网上有声音指责男团 Into One 的新歌，也被部分网友指责太过难听。网上有声音表示，他们跳舞的时候各跳各的，动作就没有整齐过，完全不把这个组合当一个团体。不知道的，还以为几位是在群魔乱舞，动作相当诡异。而几位成员开唱时，很多网友都直接开骂了，这也太难听了吧！只能说 ，Into One 不红也是有原因的。只能说，对于这队刚诞生的男团们来说，未来的路还很长，想要得到观众们的认同也没那么容易。最后，组合成立还不到一年，就争议不断。不仅让网友对这个组合产生了极大的质疑，而且很多粉丝同样对这个组合产生了很大的不满。
只能希望印图万组合能快点解决这些争议，在成为第一男团的路上走得越来越稳。那么你觉得印图万组合中谁的实力最好呢？好了，本期内容就分享到这里，欢迎宝宝们来评论区一起留言讨论。喜欢本期内容的可以点击关注，咱们下期再见哦。